Hey Leute, hier ist Trinity. Ich begrüße euch zurück zu Project Cars. Und wir haben ja jetzt unsere... Ähm... Moment, ich muss gerade mal ein bisschen... Den Sound ein bisschen runter machen. Wir haben ja jetzt die Supercards abgeschlossen beim letzten Mal. Und ich habe geschaut, womit es jetzt weitergeht. Und das machen wir jetzt. Wir gucken uns an... Ah... Das ist hier mit einem Fokus Challenge weitergeht. Okay, das sind die Tagesevents bloß. Ich habe schon gedacht, es geht hier immer noch mit Cards weiter, aber wir haben jetzt hier Ford Focus RS vor uns und äh, Runde 1 von 1. Okay, dann würde ich sagen, machen wir die mal komplett durch. Und zwar mit äh, Training und allem, was dazu gehört. Denn äh, wir sind ja jetzt noch kein richtiges Auto gefahren bislang, sondern immer nur Karts. Karts, Karts, Karts. Und deswegen äh, schauen wir uns das mal komplett an. Oder habe ich das jetzt missverstanden und geht sofort ins Rennen? Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Scheint fast so. Scheint hier direkt ins Rennen einzusteigen. Und äh, ich muss sagen, es ist sofort ein anderes Fahrgefühl. Es äh, <lacht> fährt sich komplett anders, logischerweise. Und, äh, Training wäre gar nicht mal schlecht gewesen. Das ist was völlig anderes als jetzt die Kartengeschichte. Und ich könnte mir fast vorstellen, dass wir hier sogar das Lenkrad ein bisschen kalibrieren müssen, dass wir mit der Einstellung von Dirt Rally nicht mehr zurechtkommen, dass wir hier, weil ich hier sehr sehr viel mit dem Lenkrad arbeiten muss und dann müssen wir dann eventuell eine andere Gradzahl einstellen. Sonst drehe ich mir hier nämlich einen Wolf, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, das kann ja irgendwie nicht richtig sein. Ich werde das Ganze einfach jetzt auch mal als Training betrachten. Und jedenfalls sofort äh, wesentlich schwerer aber ja aufgrund der tatsache dass wir hier äh, kein training haben habe ich auch jetzt überhaupt gar kein gefühl für das fahrzeug für die lenkung oder den die bremspunkte Ich glaube, wir müssen hier in den Kurven sehr stark anbremsen, um dann da ordentlich reinkommen zu können. Auch das schnelle äh, Hin- und Herlenken führt hier jetzt doch auch zum Schleudern des Fahrzeuges. Das ist völlig anders als bei den Karts. Da hast du das eigentlich überhaupt nicht gehabt. Die Kiste kannst du hin und her schmeißen, wie du wolltest. Da ist im Grunde genommen nichts weiter passiert.
Auf jeden Fall ist das eine äußerst spannende Sache. Das fühlt sich doch recht realistisch an. Das Verhalten des Fahrzeugs. Und ihr seht, wenn man ein bisschen vorsichtig ist und nicht so ganz rabiat und aggressiv an die Sache rangeht. Wir arbeiten uns langsam nach vorne. Ähm, jetzt haben wir natürlich nicht mehr viel Zeit, aber das Prinzip erstmal verstanden. Auch die Zeiten werden besser. Ah, das war jetzt natürlich nicht so geschickt. Und ich meine, wir sind hier immerhin auch mit über 170 Sachen unterwegs. Aber der Wendekreis scheint doch irgendwie recht groß zu sein, denn äh, so vom Gefühl her hätte ich schon gedacht, dass man die Kurven enger nehmen kann. Äh, ich würde sagen, wir machen mal auf weiter und gucken, was passiert. Wir haben hier jetzt den siebten Platz gemacht und sechs Punkte geholt. Und damit ist das Rennen auch vorbei und ich glaube fast, ist das jetzt echt Carrier Mode oder ist das ein Tagesevent gewesen? Obwohl, hier steht zurück zur Karrierezentrale. Du hast das Ende der Saison erreicht. Bitte sieh dir deine Vertragsangebote an. Ach so, okay. Alles klar. Und die Vertragsangebote haben wir wo? Hier wahrscheinlich, nicht wahr? Ah, wir würden Ihnen gerne ein Angebot unterbreiten, Thunderbolt, Renault UK Clio Cup zu fahren. Ah ja. Okay. Dann haben wir hier auch UK Clio Cup. Also das ist, scheint wohl dann jetzt das zu sein, was als nächstes ansteht. Das ist es Supercards, das machen wir jetzt nicht. Formula Rookie. Ist jetzt auch nicht so sehr meins. Also ich würde dann tatsächlich wahrscheinlich sagen, äh, lass uns mal den Clio Cup fahren. Das geht dann mehr, mehr in Richtung äh, Tourencars als jetzt Formel 1. Und das kommt meinem Geschmack eigentlich entgegen. Deswegen würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Welcome to the Clio Cup. A one make series featuring the Renault Clio. This okay. is a single series sport and races take place on tracks across the UK. Each round features two races. All race finishers will earn points and bonus points are awarded for the fastest lap time per race. <coughs> Ja, sicher, das Prinzip wird sich nicht groß ändern. Die Pitlane für Reparaturen und Tierverbesserungen, aber keine Refueling ist erlaubt während Qualifying oder Races. Okay. Na gut. Ich möchte jetzt aber auf jeden Fall nochmal überprüfen, äh, wie es denn aussieht mit unserer... mit unserer Startnummer und so weiter. Also, äh, das würde mich dann jetzt doch dann schon mal interessieren. Dann muss ich aber wahrscheinlich nochmal zurück. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ich muss das doch hier eingestellt haben. Irgendwo. Profil. Ist klar. <lacht> Lieblingswagen, Supercard, okay. Ganz bestimmt. Karriere, das sind die Übersicht. Okay, ja, nee, das ist klar. Jetzt nicht. Ist schon klar. Nee, hier war es dann nicht. Hm. Wo haben wir denn das eingestellt, bitteschön? 
Also so ganz finde ich mich hier noch nicht durch. Hier kann es jetzt auf keinen Fall gewesen sein. Ey. Ich glaube, das braucht einen Moment, bevor man sich hier irgendwie durchgewurschtelt hat durch das Ganze. Na gut, dann springen wir mal zum Clio Cup und schauen uns den mal an. Und eine 1 von 3, Training. Okay, das möchte ich dann jetzt in diesem Fall auch mal machen. Äh, 1% 10 Minuten. Hier steht jetzt bloß nicht, wie viele Runden das sind. Ne? Ich lasse es jetzt erst noch mal so stehen. Und wir sind in Oschers Leben. Die sind wir bisher auch noch nicht gefahren, die Strecke. So, ja, also, bearbeite Setup, ja gut, wir sind jetzt im Training hier, da können wir eigentlich direkt mal fahren und äh, mal gucken, wie sich der Wagen fällt im Vergleich zu dem Fokus, ich bin gespannt, wird mit Sicherheit ähnlich sein. Okay, auf jeden Fall eine kurze Boxengasse. Wir haben hier direkt schon die manuelle Steuerung. Ich hab, bin schon fast wieder zu schnell gewesen. Alles klar, dann wollen wir mal versuchen, hier ein Gefühl für zu kriegen für das Auto. Junge, Junge, die Sonne, die Blende, da war ordentlich. Kann man nicht allzu viel sehen. Ich hoffe, dass wir dann im Qualifying und im Rennen ein etwas anderes Wetter haben werden. Ja, da ist ja auch in die Kurve rumgerutscht. Da das jetzt hier Training ist, werde ich dann auch mal ein paar Sachen ausprobieren. Ich habe mir nämlich hier auch eine Handbremse äh, hingelegt auf die aus dem Lenkrad. Ich will gleich mal gucken, was passiert, wenn ich die ziehe in der Kurve. Okay. Aber man muss ja anfangen, dann auch ein Gefühl für das alles zu entwickeln. Licht tut auch. Wir können hier Licht einschalten. Sehr schön. Und wir können sogar den Scheibenwischer einschalten. Das finde ich so richtig cool. Das gefällt mir. Dass das keine Automatismen sind. Aber ich denke, noch braucht wir kein Licht. Ja, zum Motorengeräusch kann ich relativ wenig sagen, weil ich habe noch nie in einem Renault Clio gesessen. Ich weiß nicht, wie der sich normalerweise anhört und ob das wohl realistisch ist. realistisch ist oder ob ich da vielleicht doch noch irgendwie ich weiß gar nicht auf wie viel degrees ich das jetzt momentan stehen habe aber es könnte eigentlich wohl einigermaßen realistisch sein 
Okay, ich schlag vor, wir fahren jetzt noch diese Runde zu Ende und dann schauen wir mal, dass wir ins Qualifying gehen. Todesmutigerweise. Also ich finde das schon sehr scharf. Das ist schon echt was völlig anderes als die Kart Kartrennen, die wir jetzt absolviert haben. Und äh, wenn ich mir dann vorstelle, wie das dann nachher mit den richtig dicken Boliden wird, es äh, wird, wird gruselig wahrscheinlich, aber auch jede Menge Spaß machen. Man muss halt schon tatsächlich wirklich vom Gas runtergehen in den Kurven. Die Karts konnte ich mit fast mit voller Geschwindigkeit durchprügeln. Okay, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht gelaufen. Wir sind 26 Sekunden schneller als in der vorherigen Runde. Ich werde den Wagen jetzt mal einfach hier an die Seite setzen. Und dann äh, gehen wir mal ins Qualifying. Und gucken, wie uns das so gelingt. Ich bin echt gespannt. Es ist jetzt jetzt fängt es doch an, äh, ein Racing Simulator zu werden und äh, doch echt spannend zu werden und Spaß zu machen. Wir ja, haben klares Wetter, 31 Grad. Ne, jetzt leicht bewölkt. Na wieder. Ach so, das ist die Vorhersage. Alles klar, hab verstanden. Dann legen wir mal los. Ich hoffe, wir kommen überhaupt sauber aus der Boxengasse raus. Mit dem toten Winkel ist auch krass hier von der A-Säule. Man sieht gar nicht so recht, wo man entfernt. Okay, bin ich jetzt echt gespannt, was wir da rausholen können. hier gucken, dass die Reifen erstmal warm werden. Ich meine, wenn ich mir das angucke, jetzt das Lenkrad des Fahrzeugs, das bewegt sich eigentlich schon im gleichen... Na, so nicht im gleichen äh, Niveau wie das Lenkrad, was ich hier am Tisch habe. Gut, das ist ja jetzt noch keine Wertungsrunde gewesen, da haben wir ja nochmal Glück gehabt. Dazu müssen wir erstmal über die Ziellinie fahren. Das ist schwierig. Ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir den KI jetzt erstmal nicht höher stellen. Ich habe mir nämlich schon fast so was ähnliches gedacht. So, jetzt wird gezählt. Und wir haben hier echt die Bremsen des Renaults total überschätzt. Also ich habe gedacht, ich könnte wesentlich später bremsen. Ich muss eher brem bremsen auf jeden Fall.
ihr hört es an, dem, an der Schaltung und am Motor. Ich weiß immer noch nicht so recht Bescheid. Äh, wie viel muss ich bremsen? Wann kann ich wieder Gas geben? jetzt die aktuelle beste Zeit ist. So allmählich. Ein paar Runden brauche ich und dann fange ich an, ein Gefühl für das Auto zu entwickeln. stellenweise immer noch nicht so recht passt. Aber wir werden langsam besser, habe ich das Gefühl. Immerhin 0,7. Ach, ich bin überhaupt die schnellste Runde gefahren. Habe ich das richtig gelesen? Das ist ja bemerkenswert. Ich dachte, ich wäre gar nicht so gut. Dann brauchen wir uns ja gar nicht so viel Sorgen machen, dann haben wir es ja doch einigermaßen drauf. Okay, dann würde ich sagen, werde ich gleich äh, hier Schluss machen. Hier noch den, diese Runde übers Ziel fahren und dann sollten wir vielleicht ins Rennen gehen. Das ist jetzt so ungültig. Ja, aber ihr kriegt ja auch mit, so allmählich, ne? je mehr Runden wir fahren, desto mehr holen wir hier auf. Ich meine, hier geht es natürlich jetzt nicht um Positionen, aber wir kommen ja an die, an die KI ran. Und das ist ja auch ein Indikator, um zu sehen, ob es gut läuft oder ob man da einfach nur Fehler macht. Das gar nicht hinkriegt. Und ich glaube, da wäre es in die Boxengasse gegangen. Das wäre der da wahrscheinlich nicht lang es wäre immer ein langer Weg. Doch, kann ja gar nicht anders. Ja gut, okay Leute. Wir haben jetzt auch keinen Sprit mehr. Und ähm, es ist ein bisschen unprofessionell, das Auto immer an den Rand zu stellen, anstatt in die Box zu fahren. Aber seht es mir nach. Das kriege ich auch noch hin. Ähm, ich würde sagen, wir simulieren jetzt den Rest. Und gucken, was dabei rauskommt zum Ende der Sitzung springen und wir halten uns auf dem ersten Platz und ich bin damit echt gut zufrieden. Ja, da kann man doch wirklich nicht jammern. Und wir starten mal ins Rennen, würde ich sagen. 
sehr cool. Ja, und wie ihr seht, haben wir drei Runden. Jetzt automatisch anstatt zwei. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie sich das entwickelt, ob das so okay ist, drei Runden zu fahren oder ob wir das noch erhöhen, ob wir dann vielleicht äh, zwei Prozent oder so. Oh. Ist ja einfach nicht reingefahren. Einstellen oder ob wir da noch mehr einstellen. Mal gucken. Kommt ja auch drauf an. Vielleicht wollt ihr mir auch ein bisschen Feedback geben von der Länge der äh, Videos, wie euch das passt, ob, ob ihr die vielleicht auch ein bisschen länger haben wollt, ob wir länger Rennen fahren sollen. Ansonsten äh, muss ich dann selber eine Lösung finden, wenn ihr euch dann nicht so äußert. Ah, Mist. Das war nicht beabsichtigt. Ich finde, wir haben uns eigentlich ganz gut wieder gefangen. Ne? Also dafür, dass der uns da gerade volle Möhre in die Seite gefahren ist, äh, haben wir es doch ganz gut wieder unter Kontrolle gekriegt, das Auto. Gut, wir sind immer noch in dem führenden Brand immerhin. jetzt auch mal schauen, dass ich die ein bisschen von außen angehe, die Kurve. Das macht sich mit Sicherheit besser. Na, ich habe noch ein bisschen Schiss in den Kurven, zu viel Gas zu geben, weil ich dann befürchte, dass genau das passiert. nicht wirklich an den BMW ran da vorne, momentan jedenfalls und wir befinden uns ja auch schon in der zweiten Runde. Aber ich denke wir machen auch noch zu viele Fehler, um da tatsächlich dann aufschließen zu können. jetzt auch noch nicht mit Handbremse gearbeitet bislang. Das traue ich mir auch noch nicht so ganz zu, obwohl man das natürlich auch prüfen muss, aber... Das ist trotz Servolenkung, ich muss hier drehen und kurbeln, das ist der Wahnsinn bei der Kurve. Ich werde auf jeden Fall noch mal vor dem nächsten Video mal schauen, ob wir da an den Gradeinstellungen des Lenkrads noch ein bisschen was machen können, machen müssen, um es dann vielleicht ein bisschen einfacher zu haben. Ich kann mich auch mal umhören, ob da irgendwer vielleicht einen Ratschlag hat, was sich vielleicht bewährt hat. Ich meine, man kommt klar, aber es ist doch jede Menge Arbeit. Ich glaube nicht, dass es so sein muss unbedingt. Immerhin, wir haben uns die ganze Zeit über auf dem zweiten Platz halten können und ich finde, wir sollten uns mal die Wiederholung angucken, damit wir überhaupt mal einen Eindruck davon gewinnen, wie das Ganze von außen aussieht, mit richtigen Autos. Und ob wir denn jetzt unsere Startnummer haben oder immer noch nicht. Da ist überhaupt keine Nummer drauf. Aber auf den anderen Autos auch nicht. Ja, da werde ich vielleicht auch mal mich ein bisschen umhören oder mal nachlesen. 
Naja, da hat es uns schon erwischt. Aber wir sind dann recht schnell wieder zurück auf die Straße gekommen. Aber man sieht doch, dass es von außen schneller wirkt, als es dann, äh, als es von innen den Anschein hat. Und vor allem auch, dass die physischen Kräfte, die da wirken, äh, größer sind, als man vielleicht von innen das Gefühl hat, vom Cockpit her. Das sieht man ja schon daran, wie die Reifen abqualmen, wenn man äh, manchmal, jedenfalls, wenn man in die Kurve geht. Ich finde jedenfalls, sieht gerade grandios aus, also es gefällt mir richtig gut. Wir können ja auch mal schauen nochmal, ob wir hier äh, ein paar schöne andere Einstellungen zu sehen kriegen. Von der Motorhaube, so würde das dann aussehen. Okay. Auch das Cockpit, also es sieht alles echt spitzenmäßig designt aus. Das gefällt mir wirklich gut. Das trägt natürlich zum realistischen Fahrgefühl auch bei. Es fühlt sich richtig schwer an, auch das Auto beim Fahren. Das ist schon echt stark gemacht. Okay, das ist dann wohl die Helmkamera. Die ist auch irgendwie stark. Das könnte man sich fast mal überlegen, ob man die mal versucht. Ähm, mal schauen. Ja, vielleicht versucht wer. Da ist natürlich der Ton, der Sound ein bisschen gedämmt, ist klar. Die Dachkamera. Außenkamera. Okay. Renault Megane. Das ist jetzt dann noch der Fotomodus, aber den habe ich mir auch noch nicht so richtig. Hier kann ich zwar das drehen und wenden, wie ich will, aber ich kann eigentlich uns rauszoomen und reinzoomen, aber ich kann natürlich die Position nicht verändern. Ich müsste dann quasi warten, bis ich hier vorbeifahre, wenn ich ein Foto von mir haben will. So verstehe ich das jedenfalls. Und dann ein Foto aufnehmen. Äh was unter Umständen eine langwierige Geschichte ist. Obwohl ich glaube, nee, das bin ich gar nicht. Und dann gibt es die verschiedenen Blenden noch, die man hier einstellen kann. Und Belichtung, Filter, das ist schon an sich ganz nice. Äh Ich bin mir nur noch nicht ganz darüber im Klaren, ob man wirklich dann nur auf dieser Position bleibt oder ob man da irgendwie auch 70er Jahre, ob man da auch irgendwie woanders hin kann. Na gut, äh, so viel zum Replay an dieser Stelle. Und wir gehen mal weiter. Wir sind hier auf dem ersten Platz. Warum? Wir sind da auf den zweiten reingegangen. Hm. Naja, okay, wir wollen uns darüber nicht aufregen. Vielleicht habe ich das auch nicht richtig mitgeschnitten. Jedenfalls würde ich sagen, machen wir an der Stelle mal einen Cut, weil ich sehe, die Episode ist schon wieder recht lang geworden. Und äh, wir gucken uns dann in der nächsten Folge an, wie es weitergeht. Und bis dahin alles Gute. Ciao.